এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আশা করছি ভালো আছেন আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি এপিসোডে প্রতি বুধবার রাত এগারোটায় আপনাদের জন্য এই অনন্য আয়োজন এবং দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা শুনে এসছেন আমি কথা বাড়াবো না শুরুতে আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হতে চাই কী নাম আপনার আমার নাম হায়া হায়া তো ঢাকা থেকেও আছে আপনার স্টে করার মতো ঢাকাতে আমার আত্মীয়স্বজন আছে আত্মীয় আছে ঠিক আছে তো শুরু করেন আপনি যেখান থেকে যেভাবে বলতে ইচ্ছা করে আমার জীবনের গল্প হলো আমি দুই হাজার সতেরো সালে সৌদি আরবে যাই দুই হাজার সতেরো সালে তখন বয়স কত আপনার তখন আমার বয়স কত পুরোটা বলতে পারি এখন কত এখন তো চব্বিশ চব্বিশ দুই হাজার সতেরো সালে আপনার বয়স তো আরও কম ছিল এই অল্প বয়সে সৌদি আরবে কি মানে কেন গিয়েছিলেন গিয়েছিলাম মানে সবাই যায় এটা আমার ভালো লাগতো সবাই সৌদি আরবে যে জন্য আপনি সৌদি আরবে চলে গেছে হ্যাঁ অনেকে দেশের বাইরে বিমানে যায় এটা আমার খুব ভালো লাগতো আপনি ফ্যামিলিকে জানিয়েছিলেন যে আপনি যাচ্ছেন পাঁচটা ফ্যামিলিকে জানাইনি না জানাই আপনি সৌদি আরবে চলে গেছেন জানাইছি যেমন প্রথমে তো জানাইনি পরে যখন ফ্লাইট হবে তখন জানিয়েছি আপনাকে নিলো কিভাবে আপনি এরকম একটা ছোট বাচ্চা কি হিসেবে নিয়েছে সতেরো আপনার তো দু হাজার সতেরো সালে আপনি তখন প্রাপ্তবয়স্ক হন নাই তখন আমার পাসপোর্টে একটু বয়স বাড়তি দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা পাসপোর্টে বাড়তি এই কাজটা কে করেছে এটা আমিই করেছি যাওয়ার জন্য আপনি চাইলে তো পাসপোর্ট অফিসে কি নিজের বয়স বাড়াতে পারেন না সেটা আমার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে কেন দিয়ে গিয়েছিলেন সত্যি করে বলেন তো আমি আমার কাছে মিথ্যা করলে বললে সমস্যা আছে আমি বের করে ফেলতে পারবো মানে অন্য কোনো ইন্টেনশন ছিল আমি গেছি বলতে আমার ভালো লাগতো মানে দেশের বাইরে যাওয়াটা আমার খুব পছন্দ আমি এটা আমি ইকুয়েশন মেলাতে পারলাম না যাই হোক আপনি গেছেন হ্যাঁ তারপর তারপরে ওখানে দুই বছর থাকি কি হিসেবে থাকেন হাউস বিষয়ে কাজ করতাম হাউস বিষয়ে কাজ করতেন আচ্ছা তারপর তারপরে আমি বাংলাদেশের ছুটিতে আসি আসার পরে চার মাস ওখানে গিয়ে আপনি জানাইছেন না তার আগে আমার ফ্যামিলি জানতো যে যাচ্ছেন আপনি সেটা হবে আপনার ভাই বোন ছিল না আমার তিন বোন আমরা তিন ভাই তিন বোন আপনি সবার বড় না আমার বড় একটা বোন আছে ছোট একটা আছে আচ্ছা তো এরকম একটা অবিবাহিত মেয়ে দেশ বাইরে চলে যাচ্ছে তার আগেও আমার একটা বিয়ে হয়েছিল সত্যি ওই বয়সের আগে একটা বিয়ে হয়েছে তখন কি আপনার সম্পর্কটা ছিল না ভেঙে গেছে অপরিচিত যে কোন একজন নাকি পরিচিত ছিল আরো অনেক ছিল তারপরে ফেসবুকে যখন পরিচয় হয় তারপরে দুজন কথা বলি ভালো ফ্রেন্ড প্রথমে প্রথমে প্রেম ছিলাম তারপরে মানে ধীরে ধীরে আমরা প্রেমের সম্পর্ক গড়াইছি দুইজন আচ্ছা আচ্ছা তারপর অবশেষে সেই ছিল আমাদের বাড়ি থেকে আমি দেশের বাইরে থাকা অবস্থায় ও কি বাংলাদেশে ছিল তখন হ্যাঁ ও বাংলাদেশে ছিল আচ্ছা আচ্ছা তারপর তারপরে আমাদের বাড়িঘর দেখে আসলো আমার প্রেমের সাথে পরিচয় হলো তারপরে আমাকে জানিয়েছিল আমার বাড়িতে আসার পরে আমাকে জানাইলো যে তার ভালো লাগছে সব কিছু সে আমাকে বিয়ে করবে আচ্ছা আপনার অতীত সে জানতো যে একটা বিয়ে হয়েছিল সব জানতো সব জানতো আমার জীবনের সব কিছু আমি ওনার সাথে শেয়ার করতাম এবং বলছি সব কিছু বলা শেষে তার ভালো লাগছে এবং আমার এগুলো শুনে তার খুব খারাপ লাগছে সে আমাকে জানিয়েছিল তারপর তারপরে সে এগুলো জেনে শুনে সে আমাকে মানে আমার পাশে দাঁড়াবে সে আমাকে বলছিল ওকে তারপর আমার পাশে দাঁড়াইবো সে আমাকে মোবাইল ফোনে বিয়ের অফার করে তো পরে আমি রাজি হই এতে আচ্ছা মোবাইল ফোনে বিয়ের অফার করে মোবাইল ফোনে রাজি হয়ে যান আপনি বিয়ে করার জন্য হ্যাঁ কারণ আমি ওটা অনেক ভালোবাসতাম আচ্ছা ওকে সেও আমাকে ভালোবাসতো আমি তাকে ভালোবাসতো আপনি সৌদি আরবে সে বাংলাদেশ থেকে আপনাকে মোবাইল ফোনে বিয়ে করবে হুম আচ্ছা তারপরে ইমোতে কথা হতো তারপরে ওর নাম্বার আমার কাছে পাঠাইছে তারপরে এইভাবে নাম্বারে ম্যাসেঞ্জারে কথা হতো আবার ইমোতে কথা হতো এরকম আমাদের কথা থাকতোই তো পরে লাস্টে আমরা মোবাইল ফোনে বিয়ে করি মোবাইল ফোনে বিয়েটা কিভাবে হয় আমাকে একটু বলেন মোবাইল ফোনে সে আমাকে বলছে বিয়ে করবে তো পরে সে আমাকে জানাইছে যে অমুক দিন মানে একটা ফাইনাল ডিসিশন নিছে অমুক দিন বিয়ে হবে আচ্ছা 
তো পরে সে কয়েকজন ছেলে পেলে নিয়ে এবং দু একজন হুজুর টুজুর নিয়ে মানে বিয়েটা ওর ফ্রেন্ড সকালে আমার ফ্যামিলি তো জানে না ওর ফ্যামিলি জানে কি সঠিক জানি না তবে ওর যারা ফ্রেন্ড ছিল পার্সোনাল তারা জানতো তারপরে সম্পূর্ণ বিয়ে হয় দুই লাখ টাকা কাবে না মানে সেটা সেটা কি মানে বিয়ে ওরা বর নিয়ে কি আপনার বাড়িতে যায় বা এরকম কোনো কিছু না না তাহলে মোবাইলে সে দেখা মোবাইলে কিভাবে সিস্টেম হয় মোবাইলে ওই পাশ থেকে আপনি তাকে দেখতে পেরেছেন হ্যাঁ ভিডিও কলে দেখেছেন ভিডিও কলে আপনি কি অবস্থা দেখেছেন সে মাথায় মুকুট টুকুট পরে বসেছিল না এরকম না সে পাঞ্জাবি পড় ছিল আর মাথায় একটা টুপি ছিল আর তার বন্ধুরা ছিল আপনার ওই পশে আপনার পক্ষের কে ছিল সৌদি আরবে আমার সৌদি আরবে সৌদি আরবে আমার এই মালিক ছিল মালিকের বউ ছিল বা মেয়েরা ছিল আচ্ছা আপনার তারপরে বিয়ে হয় তারপরে বিয়ে হওয়ার ছয় সাত দিন পরে আমার একটা কাগজ পাঠায় উনি কাগজটা পাঠালে ওটা আমি রাখি কি কাগজ এটা বিয়ের কাবিন হ্যাঁ বিয়ের কাগজ কয় লাখ টাকা কাবিন হয় দুই লাখ টাকা দুই লাখ টাকা কাবিন বাংলাদেশ থেকে সে কাগজ পাঠায় আপনার ওই ঠিকানা আচ্ছা তারপর পাঠালে তারপরে তখন আপনাদের সামনে সামনে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই সামনে সামনে হয় নাই বাট আমরা ভিডিও কলে কথা বলতাম ইমোতে হুম ইমোতে ওকে তারপরে আপনার বাচ্চাটা তখন কোথায় আমার বাচ্চাটা আমার ওই হাজবেন্ডের বাড়িতে ও ওর নিয়ে গেছে একটা মেয়ে বাচ্চা ওনার সাথে সাথে নিয়ে গেছে মেয়ে বাচ্চা হুম ওকে তারপর তারপরে যখন বিয়ে হয় তখন তো আমি সৌদি আরবে থাকি তার কয়েকদিন পরে সে জানা আমার তার বিজনেস করে সে আমার জানা যে সে অনেক বড় বিজনেস করে আমি জানতাম এটা তো সে তখন লকডাউন ছিল বাংলাদেশে তার অনেক টাকা লাগবে সে এটা অফার করলো তো কত টাকা সেটা এখন বলছি না আমি বাট টাকা লাগবে সে জানাই ছিল তো অনেক টাকা দিলাম তাকে শুধু একদিন না অনেক মানে এরকম ধরেন আমি যতদিন ছিলাম দেশের বাইরে সম্পর্ক হওয়া পর্যন্ত তাকে টাকা দিতাম এরকম প্রায় আমার কাছ থেকে টাকা নিত কারণ আমি তো তাকে ভালোবাসতাম এবং আমার হাজবেন্ড আমি সেটা ভাবতাম টাকা দিতাম তারপরে এরকম করতে করতে হঠাৎ করে একদিন সে আমাকে খারাপ একটা অফার করে আপনি <laughs> আমি বলছি যে আজকে না বা কালকে এরকম মানে আপনি অ্যাভয়েড করেন আচ্ছা হ্যাঁ তারপর তো এরকম গড়াইতেছি তো একটা না আমাকে আমার সাথে যোগাযোগ সব দিন বন্ধ করে দেয় আমি বন্ধ করে দিই আপনি বন্ধ করে দেন যোগাযোগ হ্যাঁ মানে বিয়ের কাবিন নাম্বার থামার সব কিছু হওয়ার পরে আপনি যোগাযোগ বন্ধ করে দেন হ্যাঁ যোগাযোগটা বন্ধ করে দেই যে আমি বাংলাদেশে আসা ছাড়া এগুলো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না আর বাংলাদেশে যাওয়ার পরে সবাই জেনে শুনে তারপরে আমি যাব তারপরে সবকিছু এরকমটা আমি জানাই তাহলে বিয়েটা করলেন কেন সবাইকে জেনেই বিয়ে করেন সবাইকে জানি বিয়েটা করি নেই তখন হয়তো বা আমার ফ্যামিলি মেনে নেবে না আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না যে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি ছেলেটাকে তো বাংলাদেশে এসে তো সবাইকে জানাবেন আপনি বলছেন হ্যাঁ তো সেই সবাইকে জানানোর অর্থটা কি মানে সেই যদি কেউ নাই মানে আমার যুক্তিতে আসেন যদি কেউ নাই মানে তখন আপনি কি করতেন তখন হয়তো বা তার দোষ দিতাম যে তুমি তো তোমার ফ্যামিলির সম্পর্কে জানো আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি সেটা হলো যে আপনি সবাইকে জানাতে চাচ্ছেন সবাই যদি আপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে সবাইকে না জেনে আপনি বিয়েটা করলেন কেন কারণ কেউ বিয়ে দিবে না আপনাকে ওনার সাথে তাই তো তাহলে আবার সেই সবাইকে জানানোর দোহাই কেন দিতেছেন তার ভাই আমার সাথে একটা ভাই আমার সাথে যোগাযোগ করছিল ওখানে থাকা অবস্থা হ্যাঁ বলার পরে ওনার ভাই অনেক ভয়টা দেখাইতো আমারে কি ভয় দেখাইতো ভয় দেখাইতো তারা কখনো মেনে নেবে না তার ভাইরে অন্য জায়গায় বিয়ে করবে 
মানে আমার মতো একটা কাজের মেয়েকে তারা এটা করবে এটা করবে না যে কারণে আপনি এই ধরনের সম্পর্কে যেতে স্বস্তি বোধ করতেছিলেন না যে যদি কোনো একটা ক্ষতি করে ফেলে বা কিছু একটা হয় ওকে ফাইন লজিক আছে হ্যাঁ বলেন তারপর তারপরে মানে এরকম যোগাযোগ বন্ধ করে দিই তো আবার হুট করে সে আবার ফোন দেয় যোগাযোগ করে করার পরে এখন আমার বলে যে ঠিক আছে তুমি যে তো এটা পারবা না তাহলে বাংলাদেশে চলে আসো তো আমি বলছি আমি তো হঠাৎ করে যাইতে পারব না চাইলে এটা বিদেশ বুঝতে হবে পরে আমি কি ঠিক আছে আমার মালিকের সাথে কথা বলি যদি আমাকে ছুটি দেয় তারা তো যেন আমার বিয়ে হয়েছে তাহলে আমি চলে যাব তো কেছে ঠিক আছে জানা পরে আমি সাথে সাথে ফোন কেটে আমার মালিককেও জানাইলাম যে আমি বাংলাদেশে যাব ছুটিতে তখন ওনারা আমারে বলতেছে না ছুটি দিবে না আপাতত তখন সামনে রমজান ঈদ কিন্তু সামনে রমজান আছে তো আমার বলছে তুমি রমজানের পরে যাও এখন যাইতে পারবা না আমি বলছি না আমার যাইতে হবে পরে আমার হাজবেন্ডকে এটা বলার পরে আমার হাজবেন্ড মানে না বলতে যে না তুমি আসতেই হবে তো আমি বলছি ঠিক আছে তাহলে আমি আবারও আমার মালিকের মেয়ে ফ্যামিলি আছে সবার তো সবের সাথে আমি যোগাযোগ করলাম যে আমি চলে যেতে হবে এখন ওরা বলতেছে আমার দিবেই না পরে আমি বাইদ্য উচিত চুরি করে যাব বা এরকমটা আমি জানাইছি ওদেরকে যে আমি নয়তো সাত থেকে লাভ দিব অলরেডি আমি এরকম সিদ্ধান্ত নিছি মানে ভয় দেখেছি ওদেরকে হ্যাঁ যে আমাকে ছুটি দিতে হবে আমার হাজবেন্ডে আমার যেতে বলছে এবং আমি যাব কারণ আমি তো ভালোবাসি ভালোবাসাটা আমার আসতেই হবে তো ওই লাস্টে আমি এটা করলাম পরে একদিন পালিয়ে যাই বাসা থেকে আমার হাজবেন্ডে বলার পরে আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে পালিয়ে যাব সৈদ আরবে পালা যান কোথায় যাবেন বাংলাদেশে আসবেন পালিয়ে হ্যাঁ পালিয়ে বাংলাদেশে ওরা কি আপনাকে বন্দী করে রাখতো বন্দী করে রাখতো না তাহলে পালানোর প্রসঙ্গ কিন্তু ওদের বাড়িতে সিসি ক্যামেরা আছে আমার মালিকের ছেলে তো উনি দেখে আমার বাসায় নিয়ে আসে বাসায় নিয়ে আসে সবাইকে নিয়ে মিটিং করতেছে আমি পালিয়ে যেতে চেয়েছি এগুলা করলে ভালো না যেটা ওদের বাড়ির নামে বদনাম হবে এমনটা জানায় পরে আমার বলছে ঠিক আছে তুই রমজানের পরে চলে যাস এই কয়েকটা মাস থাক আমি বলছে না আমার হাজবেন্ড যেতে বলছে আমার যেতে হবে তো পরে বলছে না যেতে পারবোই না পরে আমি সিদ্ধান্ত করি লাস্টে এখন আমার হাজবেন্ড বলছে না আসতেই হবে পরে আমি কি করলাম ওদের ওরা আবার একটু ভয় পায় মানে বাঙালি মেয়েদেরকে মানে রাগ কথা বললে বা বিভিন্ন ভয়টা দেখাইলে পরে আমি একদিন দুষ্টামি করে ওই ছুরি আছে না বড় এগুলো নিয়ে আমার মালিককে বলছে যে আমি ম্যাডামকে আর কি যে আমাকে ছুটি দিতে হবে না তো আমি আত্মহত্যা করবো এমনটা জানাইছে তো পরে ওনারা রাগ করে আমার বিষয় ক্যান্সেল করে আমার জেলে পাঠিয়ে দেয় প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কি প্রিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর জেলে পাঠিয়ে দেয় তো আমি সেই ক্ষেত্রে আট দিন জেলে থাকি সৈদারবের জেলে কেমন ছিল জেল জেলটা অনেক ভালো ছিল কি বলেন সবকিছ <laughs> মানে টাইম মতন খাইতে ডাক দিবে আবার ঘুমানোর সময় কিন্তু মোবাইল ইউজ করতে দেয় না 
তো আমি আমার হাজবেন্ডের সাথে যোগাযোগ করতে পারি না সাত দিন আচ্ছা তো হঠাৎ করে একদিন ফোন দিয়ে বলতেছি আমি তো এমনি এমনি চলে আসছি আমার তো মালিক জেলে পাঠিয়ে দিছে এখন কি করব সম্পূর্ণ দোষ তোমার কোচে ঠিক আছে চলে আস কোনো সমস্যা নাই তো বলতেছে তুই যেদিন ফ্লাইট হবে ওদিন আমরা ফোন দেবে আমি এয়ারপোর্টে যাব তো আমি বলছি ঠিক আছে বলার পরে ওখান থেকে জেল থেকে আট দিন পরে বের হয়ে আর একটা কিভাবে मोबाइल मोबाइल বা আমাদের প্রয়োজনীয় যা ছিল কিন্তু আমাদের কাছ থেকে কিছু নেই না ওনারা জমা রাখছে ওগুলো যেদিন ফ্লাইট হয়েছে ওদিন দিয়ে দিবা আর কি তো পরে আটাশ দিন পরে আমার ফ্লাইট হয় পরে ওনাকে জানানোর পরে আমি বাংলাদেশে আসি তখন ষোলোই ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলাদেশে দুপুর দুইটা বাজে আসি আসার পরে আমার ফোনে ওনাকে বলছি যে টাকা ঢুকে দিও আমার সিমে তাহলে বাংলাদেশে সিমগুলো চালু হবে পরে উনি টাকা ঢুকে দিয়েছে আমার হাজব্যান্ড এখন সিম চালু হয় না পরে আমি আর ফোন করতে পারি নি আমি এয়ারপোর্ট থেকে বেরে আমার হাজব্যান্ডকে ফোন দিয়ে আমি অমুক জায়গায় আছি তো পরে আমার হাজব্যান্ড আমাকে রিসিভ করে ইয়ার মানে খেলখেতের ওই দিকে রিসিভ করে ও আমার হোস্টেলে রাখে আচ্ছা কাগজপত্র দিয়ে একটা হোটেলে রাখে মুগ বাজারে তো ওখানে থাকি থাকার পরে ও মানে যে কাগজপত্র প্রমাণ ছিল আমার মোবাইলে তো আমার কাছ থেকে মোবাইল নেয় বল মানে বাংলাদেশে আসার পরে সৌদি আরবের ইমো চলতেছে না তো আমার বলতেছে আমি বলছি ইমো চালু করে দাও নতুন চিম দিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে সে আমার কাছ থেকে দুইটা মোবাইল নেয় বলতেছে আমি ইমো চালু করে নিয়ে আসি মোবাইল ঠিক করে নিয়ে আসি এটা বলে মোবাইল দুইটাই নিয়ে যায় নিছে নিয়ে নিচ থেকে মোবাইলের পারমিট দিয়ে একদম সাদা করে ফোন নিয়ে আসে আমার কাছে আয়না বলতেছে মোবাইলের প্রবলেম ইমো চালু হয় না আমাকে বলতেছে তো এই জন্য পারমিট দিছে এখন নতুন করে ইমো ডাউনলোড করে দেবো তার মানে আমার যে প্রমাণ টাকা পাঠিয়েছি এবং যে কাবিন নামা কাগজ পাঠিয়েছি এগুলো আমার হাতে দিবে না সব ডিলিট হুম তো আমি পুরো বলছি কাগজপত্র এগুলো তো আমার লাগবে বলছে তোমারে পরে দিব তো আমি কিছু আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো ওকে বিশ্বাস করতাম তো সেই ক্ষেত্রে আমি দুই দিন থাকি ওখানে থাকার পরে এখন আমি বাড়িতে চলে যাই ও আমার কিছু কেনাকাটা করে দেয় এবং আমি সৌদি আরব থেকে কিছু টাকা নিই সেগুলো এয়ারপোর্টে ভাঙাই ও আমি একসাথে মার্কেট করি এবং যা থাকা মানে ঘোরাপিরা যা খরচ এখান থেকেই আমার এখান থেকেই তারপরে ও আমার দুই দিন পরে বাড়িতে পাঠায় আমি বাড়িতে চলে যাই তারপরে এভাবে বাড়িতে অনেকদিন থাকি থাকার পরে ফোনেই কথা বলতাম বেশি একটা ফোনে কথা বলতাম কাগজের কথা বললো বলতেছে তুমি এখন বাড়িতে এসো তোমার বাড়িটাই ফোন ধরবে কাগজপত্র দেখবে তাহলে সমস্যা হইব বা তোমার প্রবলেম হবে এবং আমারও কেউ জানতে পারে প্রিন্টে তো আমি ঠিক আছে তাহলে তোমার কাছে থাকুক আমি তো বিশ্বাস করতাম তো ওনার কাছে কাগজপত্রগুলো থাকতো সব সময় তো পরে আমি বাড়িতে এক মাসের মতন থাকি তো এক মাস পরে ও আবার আমার ঢাকাতে নিয়ে আসে বাড়ি মানে আপনার বাড়িতে আমার বাড়ি থেকে ঢাকাতে নিয়ে আসে फैमिली তার ভাই আমেরিকা থাকে সে আসবে বাড়িতে বিল্ডিং এর কাজ করতেছে তারপরে আসতে দিলে আমাকে নিবে সবকে জানিয়ে তো আমি সেতে রাজি ঠিক আছে তুমি তোমার ফ্যামিলি ম্যানেজ করো আর আমার বিয়ে হইছে বাচ্চা আছে এগুলো তোমার ফ্যামিলি জানে তো নিবে না আমারে তো এগুলো ধীরে ধীরে এগুলো নিতে হবে মেনে তো এরকম আমাকে বুঝাইতো আমিও বুঝতাম আমি যেটা বলতো আমি সেটাই বুঝতাম আচ্ছা তখন এই লাস্ট ঘটনাটা হলো ডিসেম্বরের 15 তারিখের ঘটনা তাকে আমি বলি যে আমার বাড়িতে নিবে না এক বছর হয়ে গেছে আমি বাংলাদেশে আসছি বাড়িতে নিয়ে যাও তো সে বলে ঠিক আছে আমি ঢাকা থেকে অমুক দিন আসবো ডিসেম্বরের পনেরো তারিখে এসে আমাকে তার বাড়িতে নিব এমনটা জানায় তো আমি কি ঠিক আছে তো আমার সেক্ষেত্রে কিছু টাকাও লাগবে তো আমি আচ্ছা ঠিক আছে কয় টাকা লাগবে নিয়ে আসবে সমস্যা নেই তো আমার কাছে এখন টাকা নেই তুমি টাকা টুকে নিয়ে আসবা তো আমি আচ্ছা ঠিক আছে আসবো তো ওই কখন আসতাম বিকালবেলা সে আমার বাড়িতে নিব রাতে কেউ যে না দেখে তো আমি কিভাবে আসবো বসে যে আসবো না নর্মাল বলছে না তুমি বসে যে আসবো আমাকে বলে তো আমি কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি নর্মাল ভাবে বসে যে আসতেছে তো নর্মাল ভাবে আমি বোট হয়ে সেজে প্রাইভেট কার দিয়ে এটা আসি আসার পরে ওই উনি আমাকে রিসিভ করে আমার হাজব্যান্ড রিসিভ করে একটা রেস্টুরেন্টে নেয় নিয়ে ওখানে বসি আমরা দুইজন কথা বলি তারপরে ওখানে কিছু খাবার দাবার করি 
তারপরে সে রাত হয়ে গেছে সন্ধ্যা আটটা বেজে গেছে তখন আপনার বাসায় জানা না যে সে আপনার হাজবেন্ড না তখন আমার বাসা জানতো না আমার বাসা জানে যে আমরা ফোনে কথা বলি এটাই জানতো কিন্তু আমার ফ্যামিলিকে আমি বলছি যে আমি একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে যাই আমার হাজবেন্ডকে হাজবেন্ড আমাকে বলছে তুমি বলবো যে আমি একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে যাই আচ্ছা তো আমি এটা বলছি বলার পরে রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া শেষে ওখানে আমি বলি রাত হয়ে গেছে চলো বাড়িতে এখন যাই পরে ও বলতেছে না তোমার তো বাড়িতে নিবো না আমি কেন বলো তোমার আজকে বাড়িতে নিব না দুই তিন দিন পরে নিমো আজকে হোটেলে থাকবো আমি কি না হোটেলে থাকবো না আমার শরীর ভালো না তো এসে বলছে টাকা নিয়ে আসো আমি কি হ্যাঁ আসছি কয় তাহলে টাকা দাও আমরা কিছু মার্কেট করি তো আচ্ছা আমি তো ওকে বিশ্বাস করতাম টাকা দিলাম কিছু মার্কেট করার জন্য পরে আমার কে তুমি বাড়িতে চলে যাও তুমি একদিন দিনে আইসো রাতের বেলা তোমার নিব না তো আমি কই কেন আমি বাড়িতে যাব না বলছে না চলে যাও তুমি দুই দিন বা তিন দিন পরে আবার আসবা তো আমি কই তাহলে তুমি কমিটমেন্ট করো যে আমি আমার অমুক দিন বাড়িতে নিবা বলছে ঠিক আছে কমিটমেন্ট করলো সে আমার শনিবারে বাড়িতে নিবে এটা হলো বুধবারের ঘটনা তো শনিবারে নিবে আমারে পরে আমি চলে যাই বাড়িতে রাত দশটার সময় আমার প্রাইভেট কারে করে আবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় চলে যাই আমি বাড়িতে যাওয়ার পরে আমি এখন রাগ করে আসি ওর সাথে কথা বলতেছি না পরে ও আমাকে আবার ফোন দেয় মানে সব কিছু বুঝাইতেছে আসো কোনো সমস্যা না মুখ দিন আসো তোমার সত্যি সত্যি বাড়িতে নিমো এবার আর কোনো অভিনয় হবে না আসতে সাথে কিছু টাকাও নিয়ে আইসো আমি আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে আসবো তোমার তো এরকম বিশ্বাস করতে কিছু করতো না ও জানতাম যে বিজনেস করতো পরে জানি যে ও টাকা নেই কেন আপনার কাছ থেকে বিশ্বাস করতাম আমি শুধু বিশ্বাস করতাম মানে এতটাই বিশ্বাস করতাম তারে আমার বাবা মার আমি কোনোদিন এত বিশ্বাস করিনি তারে এতটা বিশ্বাস করি এখনো তারে বিশ্বাস করি আমি তো পরে আমি বাড়িতে যাইলে দুদিন পরে আমারে ফোন দিয়ে বলে যে তোমার অনেক দিন আসো তো আমি কচ্ছা ঠিক আছে আসব তো আমি মানে বিশ্বাস করি না আজকে যে সে আমারে নিবে বাড়িতে আজকেও আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু তারপর আমি তার কথা অনুযায়ী আমি রেডি টেডি হয়ে বাসা থেকে আসি তখন বিকেল চারটা বাজে সে বাসে তার বড় ভাই আর সে বাসায় তাদের বাড়িতে কাজ করতেছে বিল্ডিং এর তো সে জানে তুমি চারটার দিকে আসো তো আমি চারটার দিকে যাই যাইলে ও মানে আসে এখানে তো আমি সিএনজিতে বসে থাকি ও আসে আমাকে আমার ব্যাগ ট্যাগ নামাই সিএনজি থেকে নামি আমার একটা রেস্টুরেন্টে নেয় নিয়ে ওখানে বসে বসে কথা বলি দুইজন সেলফি উঠাই মজা করতেছি হ্যাঁ আমরা দুইজন কথা বলতেছি পরে ওখানে কিছু খাবার দাবার খাইতেছি বসে বসে পরে ও কি যেন ভাবতেছে পরে আমি কি ভাবছো রাত হয়ে যায় বাড়িতে নিবে না ওদিন একবার আইনা মানে ফিরে দিস আজকে কিন্তু আমার বাড়িতে নিতে হবে না তো আমি জোর করে ওলো আজকে বাড়িতে যাব তুমি আমার সাথে যেগুলো করো এগুলো কিন্তু ঠিক না আর আমি তো এগুলো মানে সব মানে আমি তো দেশ বিদেশের খবর দেখি বা এরকম আরো কত নিউজ এরকম হয় যার কারণে আমার মনের মধ্যে না একটু ভয় হয়েছে ও এরকম করতেছে তখন পরে আমি ওর সাথে কথা বলে খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম এমন সময় সে একটা হোটেলে ফোন দেয় তার এক ফ্রেন্ডকে দিয়ে বলে যে আমাদেরকে হোটেলে মানে জায়গা দিতে হয় কি আমরা ওখানে থাকতাম তো আমি ও ফোনে কথা বলা অবস্থা আমি বলি এই তুমি কার সাথে কথা বলো আমি কিন্তু হোটেলে যাব না এটা বলার পর আমার চুপ করে আমি ফোনে কথা বলি তো পরে ও কথা বলা শেষ শেষ হওয়ার পরে এখন মানে দুইজনে কথা কাটাকাটি সে আমার কাছ থেকে টাকা চায় এখন আমি টাকাও দিচ্ছি না একদম বসে যে আসলাম তো পরে এখন আমি ওখান থেকে বেরিয়ে আসি ও আমার শাড়ি ধরে রাখছে এবং ব্যাগ ট্যাগ ধরে রাখছে আমার আসতে দেয় না এই ফাঁকে দিয়ে সে তার অনেকগুলো ফ্যানকে ফোন দিয়েছিল যে আমি পাগলামি করতেছি তো ফোন দেওয়ার পরে ওনারা বলছে আমরা আসতেছি ধরে রাখ মানে আমরা ধরে রাখতো তার মানে ওর কিছু প্রমাণ আমার মোবাইলটাতে আবারও আছে আচ্ছা কি প্রমাণ ছিল সে প্রমাণটা হলো কাবির নামা ফটোকপির একটা অংশ আমার কাছে ছিল তো এইটাও আমার মোবাইলে ওর আর আমার কিছু ছবিও আছে 
এই কাবির নামাটা আমি কিন্তু ওর মোবাইল থেকে আমার মোবাইলে লইছি সেই সময় বসে বসে মোবাইল টিপে আর হঠাৎ করে আমার মোবাইলে আমি পাঠিয়ে দিছি মানে ওদের না দেখে কিন্তু ও বুঝতে পারছে যে এটা আমার মোবাইলে বা ওর আর আমার ছবি আছে বুঝতে পেরে ও আমার এখন দূরে রাখে দূরে রাখলে আমি এখন জপড়া টপড়া মেরে চলে আসতে চাই পরে আমার শাড়ির আসল ধরে রাখছে পরে আমি জোর করে ওখান থেকে বেরে আসি মানে হাওমা করতেছে আমি থাকবো না আমি এখন তোমার বাড়িতে যাবো আমার সাথে যত কিছু করছো আজকে কিন্তু বাড়ি লড়ার সামাতা দিতে হবে কিন্তু আমি এর আগে কিন্তু তার ফ্যামিলির জানিয়েছি তার ভাইকে জানিয়েছি পুরো বিষয়টা জানানোর পরে তারা কিন্তু কোনো গুরুত্ব নেয় নেয় পরে লাস্টে আমি ওখান থেকে বেড়ে একটা রিক্সা নিয়ে ওদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রোয়ানা হলাম যেতে যেতে কদুরা যাওয়ার পরে আমি আমার হাজবেন্ডকে ফোন দিই দিয়ে বলি যে তুমি বেদ সামাদা করো না তো আমি তোমার বাড়িতে যাবো তখন কিন্তু মান সম্মান থাকবে না সম্মান বলো না টাকা বলো কিন্তু অনেক কিছু করলো আমার সাথে অনেক নাটক করলো টাকা পয়সা নিল কিছু বলেনি কিন্তু আজকে কিন্তু আমি ছায়া দেবো না আমার অনেক কষ্ট টাকা আমি সৌদি আরবে অনেক কষ্ট করছি কত টাকা নিয়েছে তখন পর্যন্ত এই তো তিন লাখ টাকার উপরে নিয়েছে কিন্তু আমি লাস্ট কিন্তু তিন লাখ টাকাই আমি দৌড়েছি বাকিগুলো আমার সাথে ঘোরাফেরা করছে এগুলো কাইটা দিব না হ্যাঁ ওকে তারপর তারপরে হলো কি ওই ওকে ফোন দেওয়ার পরে ও বলছেন না তুই তাই বেদাল সমাধা করুন আর নয় তো তুই যা পড়ে কথা তার কর পরে আমি বলছি না আমি তো যাবো না তারপরে পুনেতে সে অনেকগুলো লোক দাঁড়াইছে আমার জন্য পোলা পেন তো আমি পুনেতে যাইনি আমি বুদ্ধি করে তার এলাকাতে যেতেছে এলাকাতে যাওয়ার পরে পুরাপুরি ওদের এলাকাতে চলে গেলাম বাড়ি থেকে অল্প কুদুর তার বাড়ি তা ওখানে একটা ছোট বাজার আছে তো আমি রিক্সা দিয়ে যাই তো আমি বউ সাজানো অবস্থা তো হঠাৎ করে দেখতেছি তিনটা মোটরসাইকেল তিনটা তিনটা মোটরসাইকেল আসছে হ্যাঁ তিনটা মোটরসাইকেল একটা মোটরসাইকেল আমার দেখে মানে ওখানে খাড়া হয়ে গেছে তার মানে আমার হাজবেন্ড পাঠাইছে এগুলো তার মানে আমার মোবাইলটা উদ্ধার করার জন্য আমার মোবাইলটা তো অনেক প্রমাণ আছে তো ওই পাঠানোর পরে এখন আমি ভয় পেয়ে গেছি সন্ধ্যা আরও শীতকাল তখন শীতকাল আর কি মানে সন্ধ্য হয়ে গেছে অন্ধকার তো আমি ভয় পেয়ে বাজারটা নেমে গেছি নেমে দেখতেছি অনেকগুলো দোকান তো আমি খেলে এখানে কেউ আমরা চাপট করবে না আমি একটা মেয়ে মানুষ তো আমি নেমে যাই নামার পরে এক দোকানে আমার একজন এক মোরগ বিদায়কে আমার দোকানে রাখে পরে আমি গেলাম যাওয়ার পরে তো আমার বলছে তুমি কে কোথায় থেকে আসছো তারপরে আমি বলার পরে বলার পরে বল আমার ভাসুরের ফোন দিছে দোকানদার দিয়ে বলতেছে যে এমনি এমনি অমুকের বউ আসছে তো বলছে যে না ও তো বাসায় আজকে সারাদিন ছিল ওর তো বিয়ে করে না ওর বউ নাই বলে না ওর বউ আসছে এটা বইলা দোকানদার বলার পরে বলে না ও বিয়ে করেন এটা বলে ফোন কেটে দেয় দিলে এবার কি করে এখন অনেক লোকজন এসে বাজার তো আরো রাতের বেলা অনেক লোকজন আমার এখানে এই পাকে আমার হাজবেন্ড কি করছে ওখানে আরো লোকজন আমার হাজবেন্ডের কাছে ফোন করে কারণ আমার হাজবেন্ড হইতে লোক পাঠিয়েছে ওগুলো এখানে আসে মোটরসাইকেল যেগুলো আসে কিন্তু এগুলোর মুখের উমাল বান্ধ না সবগুলো ছেলের মুখে পরে আমার হাজবেন্ডের লোক পাঠায় এখানে হাজারো মানুষ তখন আমার হাজবেন্ডের সিস্টেম করে লোক পাঠায় তো তিনটা চারটা ছেলে আসে এসে আমারও বলে যে আপনার ওনাদের বাড়িতে নিতে বলছে আমার হাজবেন্ডের নাম বলে যে আপনার বাড়িতে নিতে বলছে তো আমি কি ঠিক আছে আমার বাড়িতে নিবে আমি কি রাতের বেলা হয়তো বা ওনার ভালো ফ্যামিলি এই জন্য আমাকে বাড়িতে নিতে বলে তো আমি রাজি হই বাড়িতে যাইতে পরে একটা সিএনজি ডাক দিয়ে আমরা সিএনজিতে উঠাইছে আমি সিএনজিতে উঠলাম মাঝখানে বসলাম দুই সাইডে দুইটা ছেলে সামনে ড্রাইভার দুই পাশে দুইটা ছেলে আপনাকে মাঝখানে বসে দুই পাশে দুই ছেলে বসছে হুম তো পরে দেখতেছি কুদুরে যাওয়ার পরে দেখতেছি এবার দুইটা মোটরসাইকেল সামনে উঠে গেছে পিছনে দুইটা মোটরসাইকেল আলো রাতের বেলা তো আল মোটরসাইকেলের তো আলো অন্যরকম দেখতেছি এক একটা মোটরসাইকেল তিনটা করেছিল এখন আমি ভয় পেয়ে গেছে যে ওনারা তো আমার বাড়িতে নিতেছে না আমার মন বলতেছে যে ওনারা আমার বাড়িতে নিতেছে না ওনারা নিচ্ছে আমার অন্য কোনো জায়গায় নিতেছে বা কি করে জানি আমি বুঝতে পারতেছি না মানে ঠিক আমি মানে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি এরকম আমার কাছে মনে হয়েছে মানে আমি কিছু বলতে পারতেছি না শুধু একটু পরে পরে বলি যে আপনারা আমার কোথায় নিচ্ছেন আপনারা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন এখন আমি ভয় পাইছি যে আপনারা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন বাড়িতে চলে যাব আমার মোবাইল কোথায় ও এই পাখি দিয়ে কি করল কুদুরা যাওয়ার পরে এবার অনেকক্ষণ পরে অন্ধকারের ভিতরে নে এরকম করতে করতে আমার হাজবেন্ড ফোন দেয় এখন ওনারা আমার মোবাইলটা ছায় আমার মোবাইল ছায় মোবাইল দিতে এখন আমি দিতেছি না কারণ মোবাইলই তো আমার প্রমাণ এখন যে জায়গায় দিয়ে কিন্তু আমার প্রমাণ লাগবে তখন আমি মোবাইলটা দিতেছি না মোবাইলটা জোর করে দৌড়ে রাখছি ব্যাগে দৌড়ে রাখছি আমি তো শাড়ি টাড়ি পরে এখন ওনারা যত চেষ্টা করে মোবাইল নিতেছে না এখন আমার হাজবেন্ড ফোন দিছে মনে আমার হাজবেন্ড বলছে যে গায়ে হাতটা দিও না এরকমটা বলছিল পরে ওনারা আমার গায়ে হাত দেয় না গায়ে হাত দেয় না মোবাই
বলছেন আপনার সাথে কথা বলতে পারবেন না প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটাই ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারো ফিরে আসব জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরো একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে www.youtube.com/ilovethakafm i l o v e love d h a k a f m চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কি প্রিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো খুলে হাতে নিলাম করে মোবাইলটা নিয়ে গেল এখন ওনা আমি মোবাইল ধরে রাখছি ওনাদের গেঞ্জি ধরে রাখছি আমি বুদ্ধি করে তো ওনারা কি করছে আমার শাড়ি গহনা ছিল তো ওগুলো সিরা ফেলছিল ওগুলো পরে বলবো সেটা আসতেছে তো পরে ওনারা মোবাইলটা নিয়ে এখন আমরা ছেড়ে দেয় দেওয়ার পরে আমি দেখতেছি অন্ধকার এখন কোথায় যাবো আমি হ্যাঁ এখন সিএনজি ওলা আমার নামাই দেয় দিলে আমি সিএনজি ওলার মানে ওনারা তো নামে যায় সবাই একজন একজন করে মোটর সাইকেলও আসছিল যারা তারপর সিএনজিতে যারা সবাই নামে যাওয়ার পরে এখন সিএন জেলারা বলতেছে আপনি এটা কি করলেন কো আমি কি করবো আমি আমার তো তারা ভাড়া দিয়ে আনছে তো আমি কি এটা কি ওরা নেমে যায় সিএন জিতে রেখে হ্যাঁ আমার মানে হাজবেন্ডের যতগুলো লোক পাঠাইছে মোটর সব চলে যায় হ্যাঁ চারটা মোটর সাইকেলও যতগুলো ছেলে ছেলে সব মোবাইল নিয়ে চলে যায় হ্যাঁ সবাই মোবাইলটা নিয়ে এখন আমার অন্ধকারে ছেড়ে দেয় কোনো আশেপাশে কোনো মানুষ সাথে তখন সিএন জেলা না সিএন জেলা আমাকে নেমে দেবো বলছে নেমে যান হ্যাঁ আপনি নেমে যান তো পরে এখন আমি নেমে গেছি অন্ধকার কি করব সিএন জেলা ওদেরই ওরাই মানে ফ্লাইন করে নিয়ে আসছে পুরো আমাকে নেমে দেওয়ার পরে এখন আমি কুদুরে হাঁটতে হাঁটতে যাই বয় করতেছি না এখন আর তো হাঁটতে হাঁটতে যাই দেখি একটা দোকান সামনে একটা লোক বসা দোকানে আর একটা রিক্সওয়ালা ওরা বলতেছি ভাই আমার একটু হেল্প করবেন বলে যে আপনার কি হয়েছে আমি তো বউ বেশ তো দেখে ওনারা বলছে আপনার থানায় যান তাহলে সমাধা পাবেন পরে আমি দেখতেছি রিক্সওয়ালা পরে আমি রিক্সওয়ালা বলি ভাই আমার একটু নিয়ে যাবেন থানাতে বলছে যে উঠেন আপনি পরে আমি রিক্সা উঠলাম ওঠার পরে আমার মুখস্থ নাম্বার ছিল আমার হাজবেন্ডের আমার তো মোবাইল নিয়ে গেছে তখন আমার হাজবেন্ডকে ফোন দিই দিয়ে বলি যে তুমি আমার মোবাইলটা দিয়ে দাও আমি বাড়িতে চলে যাই বলার পরে উনি আমার বলে যে তুমি দিতে আয় তোর মোবাইল দিয়ে দেবো তো আমি কাছে ঠিক আছে এখন আমি থানায় যাবো না আগে আমার মোবাইল নিবো আমার এটাই সিদ্ধান্ত তো পরে এখন আমি রিক্সালার বলি যে আপনি আমার হাজবেন্ড যেখানে বলছে ওখানে আমার একটু নিয়ে যান নেওয়ার পরে এখন চৌমনি বড় পোলের ঠিকানা দেয় ওখানে যাই যাই দেখি আমার হাজবেন্ড নাই ওখানে আরও কয়েকটা ছেলে পেলে দেখে এখন ওনারা বলছে যে আমি চেঞ্জ দিতে উঠতাম আমার হাজবেন্ড দূরে এক জায়গায় আছে ওখানে যাইতাম তো পরে এখন আমি বয়াতে চেঞ্জ দিতে উঠি না আমি কিনা রিক্সা দিয়ে যাবো তো ওখানে যেই ছেলেগুলা ওগুলো উঠছে কিন্তু এর আগে যেতগুলো ছেলে ছিল মোটর সাইকেলে সবগুলোর মুখে রুমাল বান্ধানো ছিল আমি কারো সেটা বুঝতে পারিনি পরে এখন রিক্সা দিয়ে যাইতে যাইতে ওই একটা ছেলে আমার পাশে বসছিল আর সামনে রিক্সার ড্রাইভার আর সামনে আবারও দুইটা মোটর সাইকেল পিছনে দুইটা মোটর সাইকেল কিন্তু তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে আরও ঠান্ডা সবাই তো নিরিবিলি হয়ে গেছে আর বেশ গেলাম পরে কি করলো এখন আমারে নিয়ে যায় এখন অনেকে আমারে প্রশ্ন করে আপু কি হয়েছে আপনার সাথে পরে আমি বলি যে ভাই আমার সাথে এমনি এমনি বিয়ে হয়েছে ও আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে আজকে বাড়িতে নেওয়ার কথা আমারে নেয় আমার সাথে এরকম এরকম করতেছে ওনারা মানে আমার এগুলো শুনতেছে রিক্সাওয়ালা শুনতেছে পরে আমার অনেক দূর এক জায়গায় নিয়ে যায় কিন্তু আমার হাজবেন্ড ওখানে অনেকগুলো ছেলে পেলে তারপর তারপরে ওনারা আমার এক মহিলা নাম্বারও বাসা নেয় তখন রাত সাড়ে এগারোটা বাজে নেওয়ার পরে যায় দেখি ওখানে অনেকগুলো ছেলে কিন্তু কোনো মহিলা মানুষ নয় আমার হাজবেন্ডও নেই আমি এখন আরও ভয় পেলাম ওই রিক্সাওয়ালা কিন্তু এগুলো শুনলো রিক্সাওয়ালা কিন্তু ওইখানে আমার মহিলা নাম্বারও বাসা নামাইও দিয়ে আসলো 
দিয়ে আসার পরে উনি ও যায় দেখে আমার হাজবেন্ড ওনাই রিকশালা চলে আসলো আসার পরে এক ঘন্টা হয়ে যায় দেখতেছি একটা মহিলা আছে মহিলা নাম্বার বাসা নিছে ওটা মহিলা নাম্বার বাসা পরে আমার হাজবেন্ড আসে এক ঘন্টা পরে আমার মোবাইলটা নিয়ে আসে আমার হাজবেন্ড আসে ফোন দিতে দিতে আসে না পরে আসলো আসার পরে মহিলা নাম্বার বাসে আমার হাজবেন্ড বসলো আমি বসলো আমার দশ বারোজন ছেলে বসলো বসে আমার বক্তব্য শুনলো আমার হাজবেন্ডের বক্তব্য শুনলো শোনার পরে আমার বলতেছে মোবাইল আজকাল বিয়ে হয় না এগুলো আপনার সাথে যা করছে হবি না আপনি মাপ করে দেন ওনার ক্ষমা করে দেন এগুলো ও ভালোবেসে দুষ্টমি করছে আপনার মন রক্ষা করার জন্য এগুলো আমার বলতেছে তো আমি এগুলো শুনে আমি না অবাক হয়ে গেলাম কি বলতেছেন আপনারা উল্টো পুল্টা আমার হাজবেন্ড বলছে হ্যাঁ ওরা না যা বলছে তা সত্যি পরে এখন মহিলা নম্বরে কয় যা হয়েছে তো হয়েছে এখন তুমি বাড়িতে চলে যাও তোমার মোবাইল দিয়ে দিস চলে যাও তো পরে এখন আমার মোবাইল দিছে দেওয়ার পরে মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখি একটা নাম্বার ও নেই পুরো মোবাইলটা সাদা দেখি এখন আমি আরও বেশি মানে খারাপ লাগে আমার কাছে যে এখন তো আমার কোনো প্রমাণও নেই আমি কি করব কোথায় যাব এমনটা সিদ্ধান্ত করলাম মনে মনে পরে এখন মহিলা নাম্বার বলছে তুমি বাড়িতে চলে যাও ছেলেরও বলো তুমি আমি কেন আমি যাবো না ও আমার হাজবেন্ড ওর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে আমি যাবো না পরে এখন আমার হাজবেন্ড উঠে চলে যাও তো ওর সাথে আমি উঠে চলে যাই আমি কেন তোমার সাথে যাবো তুমি আমার সব কিছু নষ্ট করলো সব কিছু তোমার জন্য আমি বিদেশ থেকে চলে আসতে হইলো আমি সৌদি আরবের বিষা ক্যান্সেল করে চলে আসলাম তোমার জন্য জেল খাটলাম আজকে তুমি কি করলা আমি কিছু মানবো না আজকে যদি আমার মরণ হয় মরে যাব তো আমি বাড়িতে ফিরে যাব না এটা বলার পরে দেখতেছি ট্রিপল নাইনে ওই রিক্সাওয়ালা ফোন করছিল ওই রিক্সাওয়ালা ফোন করছে ট্রিপল নাইনে ট্রিপল নাইনে হ্যাঁ আমার হাজবেন্ড চলে যায় ওই মহিলা নাম্বার এবং যে ছেলে ফেলে ওনারা সবাই আমার হাজবেন্ডের কাছ থেকে টাকা খাইছে রাতের জন্য আমি ওখানে থাকবো সকালে বাড়িতে যাবো আমি একটা মেয়ে মানুষ এত রাত বাড়িতে যাবো কি করে সম্ভবই না আর ও আমার হাজবেন্ড হাজবেন্ড নাহলে এখন ত্রিপল নাইনে ফোন দেওয়ার পরে তিনজন দারক আসলো ঘটনাস্থলে এর সাথে আমার হাজবেন্ড চলে যেতে চায় মানে পাড়াপাড়ি করতেছে এখন আমিও জানি না ত্রিপল নাইনে ফোন দিয়েছে ও জানে না কিন্তু পুলিশ আসার পরে এখন এসে দারোগায় ওরে প্রশ্ন করে তুমি কোথ থেকে আসলো আমার জিজ্ঞেস করে পরে হঠাৎ করে ওনারা আমাদের ছবি উঠাইতেছে দারোগা উঠানোর পরে আমার প্রশ্ন করে ওনারে প্রশ্ন করে তারপরে মহিলা নাম্বারে জিজ্ঞেস করে আবার পোলা প্যানের উঠানে নিয়ে জিজ্ঞেস করে কি হইলো পরে ওনারা সব কিছু প্রমাণ দেখলো তারপরে দারোগা এসে আমার মোবাইলটা দেখলো আমার মোবাইল সাদা কেন ওরে প্রশ্ন করে মোবাইল নিচ্ছে কী জন্য ওকে আমি নিয়ে নি আমার বাতিজা নিয়েছিল বলছে তুমি না বলো তোমার বাতিজা কী করে জানে তোমার বউ আজকে তোমার বাড়িতে আসে ওতে আসে তুমি আবার কি করে লোক পাঠাইলা তো ওখানে তিনটা মোটরসাইকেল ছিল ছেলে পেলে ছিল আমার বক্তব্য শুনতেছে দারোগা ওর বক্তব্য শুনছে শোনার পরে বলছে তুমি এখন বিয়ে করবো আমি এটারে যদি আগের বিয়েটা অস্বীকারই করে এখন বিয়ে করতে হবে এখন আমার হাজবেন্ড রাজি হয় না বিয়ে করবে না একদম মানা করে সে বলে করে স্পেয়ার করে আমাকে মেরে ফেলুন তারপরে বিয়ে করবো না তো দারোগা ওরে মানে রাগ টাক করলো যে তাহলে তুই মেয়েটারে নিয়ে আসলে কী জন্য উঠানে নিয়ে জিজ্ঞেস করে মেয়েটারে বিদেশ থেকে আনলে কী জন্য এরপরে মেয়ের সাথে এত নাটক করলে কী জন্য তো ওনারা মানে এরকম করতে করতে ওনারা প্রায় বারোটা আসছে রাত তিনটা পর্যন্ত ছিল তারপর তারপর আমার হাজবেন্ড রাজি হয় না মানে ওখানে শুধু আমি একা সব আমার হাজবেন্ডের পক্ষে দারোগারা আসছে তারপরেই তো হুম তারপরে হওয়ার পরে কি করলো আমার হাজবেন্ডকে এবং যারা ছিল ওখানে দশ বারো জন ছেলেকে তিনটা মোটরসাইকেল সকাল রাত তিনটায় থানা নিয়ে চলে যায় আমার হাজবেন্ড সকালে যাওয়ার পরে এখন আমারও মহিলা নাম্বারের দায়িত্ব রেখে যায় সকালে বলছে আমি যাইতাম থানায় তারপরে সকালে যাওয়া হওয়ার হবে ওখানে এখানে কিন্তু আমার গার্ডিয়ান তখনও জানতো না পরে কি করলো সকাল নয়টা বাজে সাতটার সময় ওই থানা থেকে আপনি বুঝলেন কখন যে এটা রিক্সাওয়ালা ফোন দিয়েছে তখন বুঝতে পারছি থানা যাওয়ার পরে আচ্ছা তারপর থানা কি কিভাবে বুঝলেন ওই রিক্সাওয়ালারও আবার থানা নিয়ে চলে গেছে ওই ট্রিপল নাইনের পুলিশে নিয়ে গেছে হুম তারপরে সকাল সাতটা বাজে আমার একটা ফোন আসে থানা থেকে মানে ওই আমার হাজবেন্ডের লগের ফ্রেন্ড যারা মানে ছিল যারা আমার অ্যাটেক করছিল তারা একটা ফোন দিয়ে বলে যে আপনি থানায় আসেন আপনাকে বিয়ে করবে ও তো আমি বলছি ঠিক আছে আমি আসবো তো আমার হাজবেন্ডের সাথে আমি এক মিনিট কথা বলছি যে কেমন আছো তুমি এমনটা তাকে আমি তো ভালোবাসতাম জেলে তো আমি ইচ্ছা করে তাকে পাঠাইনি তার দোষে সে গেছে তো এটা আমার কাছে খারাপ লাগছে আমিও তখন যখন রাতে ও পুলিশ নিয়ে যায় তখন আমি বলছি আমিও যাবো আমি থাকবো না আমিও জেলে যাবো ও যখন জেল খাটতে হবে তখন আমিও খাটবো তখন আমাকে নেয় না পুলিশ তুইয়ে যায় 
তো সকালে আমি থানায় যাই মহিলা নম্বর যায় ও মহিলা নম্বর ভাই আসছে সি এঞ্জিনিয়ার সকালে আমাকে থানায় নিয়ে যাবে তখন আমাকে বলে আপনি ওনারা কিছু টাকা দিবে এগুলো নিয়ে আপনি বাড়িতে চলে যান তার মানে মহিলা নম্বর ভাই আমার হাজবেন্ডের পক্ষ নিয়েছে পরে এখন বলতেছে ওনারা এক লক্ষ টাকা দিয়ে যদি থানা জিডি করে বা থানা কন্ট্যাক্ট করে আপনি কি করবেন আপনি কিছু টাকা পয়সা দিলে আপনি চলে যান ওনারা থানা কন্ট্যাক্ট করে ফেলছে আপনি কিছু করতে পারবেন না ওনাদের অনেক ক্ষমতা আমার বলছে আমার হাজবেন্ডের অনেক ক্ষমতা পরে আমি বলছি আমি কিছু বলি না আমি থানায় চলে আমি কিছু আচ্ছা ঠিক আছে থানায় যাই তারপরে যাওয়া হবে তারপরে আমি থানায় যাই ও আসে একটু পরে ওকে দারোগায় ডাকে তারপরে আমার বক্তব্য ওর বক্তব্য শোনে শোনার পরে ওর আমার একটা রুমে পাঠিয়ে দেয় আরেকটা রুমে পাঠিয়ে দিয়ে ওর গার্ডিয়ানের সাথে ওসি দারোগা ওনারা বিয়ে ফাইনাল করে যে বিয়েটা এখন করতে হবে না করলে সরকারবাদী মামলা হবে তারা আমার যে সম্মান হানি করছে এটার জন্য তো এই পরে তারা মানে দারোগার সাথে মোটামুটি কম টাকা কাবিন করে আমার বিয়ে হবে এমনটা জানাইছে তো আমি এতে মানে আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি পরে বুঝতে পারলাম পরে আমরা অন্য একটা রুম থেকে আনে ডাইখা পাঁচটা পাঠিয়ে দেয় কথা বলে তারপরে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলে বলার পরে আমার ডাইকে আনে ওনার পরে বলতেছে বিকেল পাঁচটা বাজে বিয়ে হবে তুমি বাড়িতে চলে যাবে বিয়ের পরে বাড়িতে চলে যাবো কাবিন হবে দুই লাখ টাকা এখন তোমার আমরা নিব না আমার বাসুর বলে এবং দারোগা ওখানে ওসি ওখানে ওনারও বলতেছে ওসি বলে ঠিক আছে ওনাদের একটা সম্মান আছে তুমি বাড়িতে চলে যাও তো আমি কই না দুই লাখ টাকা কাবিন হবে না আমি এটা মানছি না আগে কাবিন কত ছিল আগে দুই লাখ টাকা ছিল আমি বলছি তাহলে এটা হবে তো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে এটাই হবে দেখতেছি এটা না হলে আমার বিয়েটা হচ্ছে না এখন ওপেন মানে এখন আগে তো কেউ জানতো না এখন যেহেতু জানছে সবাই জানো কাবিনটাও হয়ে যাক তাহলে যেহেতু সে আগেটা অস্বীকার করে ফেলছে আগের বিয়েটা হলো বিয়ে হলো হ্যাঁ পরে দুই লাখ টাকা কাবিনে বিকেলে বিয়ে সম্পন্ন হয় আচ্ছা হওয়ার পরে আমি কি করি হলো এই কাগজ আছে আপনার কাছে হ্যাঁ ওকে পরে বিয়ে হওয়ার পরে আমার বাড়ি চলে আসেন ও চলে যায় আমিও বাড়িতে চলে আসি তারপর আসার পরে ওনারা আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করে না তার ফ্যামিলি বা কেউ যোগাযোগ করে না আমার হাজবেন্ডও করে না এবং আমার থানায় যেতেন কি পুলিশের কাছে বলতেন হ্যাঁ বলছি পরে ওখানে আমি আমার হাজবেন্ডকে ফোন দিলাম আমার হাজবেন্ড বলক করে দেয় আমারে তারপরে কেউ যোগাযোগ করে না ছয় সাত দিন হয়ে যায় তো হঠাৎ করে আমার বাসুরকে একদিন আমি নাম্বার সংগ্রহ করে ফোন দিই দিয়ে ভালো টালো আছে নিয়ে জিজ্ঞেস করি করার পরে ওনারা মানে ওনাদের পক্ষ থেকে জানা যায় তারা আমারে নিবে না তার মানে সরকারবাদী মামলা হবে এই জন্য তারা আমারে বিয়ে করছে এখন ডিপোজ দিয়ে দিবে এমনটা শুনে আমি মানে আরও ভেঙে পড়ছি যে এখন বিয়ে হয়েছে এখন তো প্রমাণ আছে সব কিছু এখন নিবে না কি জন্য এতদিন নাই তো প্রমাণ আমার কাছে ছিল না ওদের কাছে ছিল ও মিথ্যা বিয়ে করছে বা যেটাই করছে আমার সাথে অভিনয় এটা মনে ওর অভিনয় ছিল এটাই আমার কাছে মনে হয়েছিল তখন আমি বুঝতে পারছি যে ও আসলে আগে যেটা বিয়ে করছে এটা অভিনয় ছিল তার সে বিয়েটা অস্বীকার করছে মোবাইলের পর বিয়েটা এখন স্বীকার করে কিন্তু এখন মেনে নিচ্ছে না তখন আমি না আরও বেশি ভেঙে পড়লাম তারপরে আমি কি করলাম আমি বিয়ের সাত দিন পরে কাবিন নামাটা উঠাই উঠে আমার বুদ্ধি মতন আমি ওদের বাড়িতে চলে যাই যাওয়ার পরে প্রথমে তো ওদের ঘরে ঢুকে গেছি আমি ঢুকার পরে সবাই যার সাথে যেরকম আচরণ করা ওরকম করলাম ছিলাম তারপরে ওনারা একটু পরে দেখতেছে ওনাদের বাড়িতে খালি ছেলে পেলের আসতেই থাকে ওই যে ছেলেগুলো আমার এটে করছে সেগুলো আসতেছে এখন বড় বড় প্রভাবশালী নিয়ে আসে থানায় ফোন দিছে ওনারা থানায় ফোন দিয়ে বলছে আমি চলে আসছি তুই দারোগা বলছে না কি ওনাদেরকে যে অন্য জায়গায় বোট হয়েছে ওনারা আসতে পারে না এটা জানাইছে আমারে জানানোর পরে আন পরে এখন আমার বলছে আমি চলে যেতে আমি এখানে থাকতাম না আমার হাজবেন্ড নেই কিন্তু আমার হাজবেন্ডের সাথে তারা যোগাযোগ করে তারা কথা বলে এখন আমার হাজবেন্ড বলছে আমার বাড়িতে রাখত না তারপরে অনেক ছেলেরা আসে বিভিন্ন কথা বলে আমার আমি তো তাদের বাড়ির বউ আমার সাথে যে আচরণ করছে এগুলো কিন্তু ঠিক করে না আমার কাছে মনে হয়েছিল তো আমার কাছে খারাপ লাগছে কিন্তু আমার এতটা ধৈর্য ছিল না তারপর আমি অনেক ধৈর্য ধরে ছিলাম কারণ আমি সঙ্গে ছিল ওখানে ওখানে ছয় ঘন্টার মতন ছিল প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম আই এল ও ভিই লাভ ডিএইচ এ কে এফএম 
चैनल गए अपना सबसक्राइब कर अनुष्ठानी अंश ग्रहण करते चानक फोन करबें फोन नम्बर हे जिरो नाइन सिक्स वन वन नाइन जिरो फोर नाइन जिरो फोर हमें आबो जिरो नाइन सिक्स वन वन नाइन जिरो फोर नाइन जिरो फोर जीवन गल्प जीवन गल्प जीवन नाटक चेव नाटक जीवन गल्प वेलकाम बैक वन अगेन प्रिय श्रोता अपनारा सुन जीवन गल्पी आर्जे किब्रिया अपन संगे रही हमारे अनुष्ठानगते जो अपनी अंश ग्रहण करते चान के फोन करबें फोन नम्बर हे जिरो नाइन सिक्स वन वन नाइन जिरो फोर नाइन जिरो फोर हमें आबो जिरो नाइन सिक्स वन वन नाइन जिरो फोर नाइन जिरो फोर ओके हमें जेखानटे छपर मामला मामलाते मानुषे मेने डेस्परेटनेस খুবই বেপরোয়া হচ্ছেন আপনার হাজবেন্ডের জন্য ওখানে গিয়ে আপনি থানা পুলিশ করে তার বাড়িতে গিয়া উইঠা বসে আছেন পুলিশটা তো আমি করিনি যাই হোক হচ্ছে তো আপনি তো ফেস করতেছেন এই রকম একটা অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে নিয়ে সিএনজি তে লোকজন যাইতেছে যে কোন সময় জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে রিকশাওয়ালা যদি ট্রিপল নাইনে ফোন না দিত তাহলে আপনার জীবনে সেদিন হয়তো অন্য ঘটনা ঘটতো হয়তো বা আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু অনেক ভালোই হতো আমি বলি যে কিভাবে ভালো হতো যে আমি একবার আমার শেষ করে দিত আর এত ঝামেলা থাকতো না আমি যার জন্য আমার সবকিছু ছেড়ে আসতে পারলাম সে কেন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে আমি না বুঝি না মানে এই এই মেন্টালিটি বা এই মানসিকতা একটা মেয়ের মধ্যে কেন থাকবে আপনি তো ওয়ার্কিং উইমেন আপনি বাইরে গিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করছেন পয়সা আছে আপনার একটা বিয়ে হইছে এবং সেই বিয়েটা কেন ভেঙে গেছে আপনি বলেন তো ফার্স্ট বিয়েটা ফার্স্ট বিয়েটা আমি ওটা আমার পাঁচ দিনের সংখ্যা ছিল মাত্র 22 দিন পরে কেন ভাঙছে ওটা আমার হাজবেন্ড ডিভোর্স দিয়েছিল আপনাকে ডিভোর্স দিয়েছে মানে তার আপনাকে পছন্দ হয়নি কোনো কারণে না আমার একটা মেয়ে বাচ্চা হয়েছে এটা তার পছন্দ ছিল না এটা আপনি বলতেছেন তার জায়গা থেকে হয়তো যুক্তি অন্যরকম ছিল না মেয়ে বাচ্চা যদি হ্যাঁ শুনেন মেয়ে বাচ্চা যদি পছন্দ না হয় তো মেয়ে বাচ্চাকে সে নিয়ে গেল কি কারণে সেটা আমি বলতে পারি শুনেন যুক্তি ছাড়া পৃথিবী চলে না আপনি একটা বললেন না আমরা বিশ্বাস করেন ওই বিষয়টা এরকম বলে মেয়ে বাচ্চা যদি পছন্দ নাই হবে তাহলে আপনাকে ডিভোর্স দিয়ে মেয়েটা তার কাছে থাকবে না এটা তো আমি পরে জানতে পারছি যে আমার মেয়ে বাচ্চা হয়েছে এজন্য তো তো মেয়েটাকে তো তার কাছে আছে মেয়েটা তো দেয় নাই সে আপনাকে তাহলে যুক্তি এটা মানুষ বিশ্বাস করবে আপনি বলেন আমাকে যদি মেয়েটাকে পছন্দ না হয় কিন্তু তার বাড়িতে আছে বলতে তার বোনের কাছে আছে যেখানেই থাকুক না কেন এটা তো যুক্তি হইতে পারে না তার সংসারের মধ্যেই তো আছে তার পরিচিত জনের মধ্যেই তো আছে তাহলে তো এটা হইতো না শুনেন আমি একটা কথা বলি এই বিয়ে জিনিস সম্পর্কে আপনার নেগেটিভ একটা ধারণা হওয়া উচিত ছিল 
যে বিয়েটা আসলে আপনাকে একটা বেটার লাইফ দেয় নাই সং ভালো জীবন দেয় নাই তারপরও আপনি একটা ছেলেকে ভালোবেসে ফল ইন করলেন জড়ালেন মেনে নিলাম হইতেই পারে কিন্তু এই যে আপনিও তার জন্য এত বেশি মানে ওটা হয়ে গেলে ভালো হতো মরে গেলেই সেখানে জীবন শেষ হয়ে যেত একটা কাজ করা মানুষ আপনি কাজ করে পয়সা রোজগার করেন যদি এমন হতো যে আপনি অন্য কারোর উপর নির্ভর করেন আপনাকে কেউ পয়সা দিয়ে চালায় আপনি পয়সা রোজগার করে লক্ষ লক্ষ টাকা জমাইছেন আবার এরকম একটা ছেলের জন্য যে একটা মানে আপনার কথা যদি বিশ্বাস করি চরম পর্যায়ের বদমাইশ এরকম একটা ছেলের জন্য আপনি আপনার নিজের জীবনটাকে শেষ করে দিতে চাচ্ছেন এই সেন্স থেকে যদি বের হয়ে না আসতে পারেন তাহলে এই গল্প আসলে কোনো সবক নাই আপনি কিছুই শেখেন নাই গল্পটা থেকে আপনি গল্পটা কেন বলতে আসছেন আমাকে শুধু একটা কথা বলেন বলতে আসছি যে আমার এগুলো যেন তার ফ্যামিলি শুনে শুনে কি হবে তারা যেন আমার এগুলো পুরাটাই জানে জেনে তারা তো পুরাটা জানে জানলো আমার সাথে যেটা জানলো 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 ধরেন আপনার নিজের সন্তান যদি হতো ধরেন আপনার ছেলে এরকম একটা কাজ করছেন আপনি আপনার ছেলেকে ফেলে দিতেন জাস্ট এই অ্যান্সারটা দেন আমাকে ফেলে দিতেন কোনো মা তাকে জাজমেন্টে নিতে পারবে ওই রকম সাহসী মা কিন্তু অন্য রকম জিনিস ওটা সিনেমাতে দেখা যায় তার ছেলে এরকম একটা ভুল করছে তার ভাই এরকম একটা ভুল করছে সবচেয়ে বড় কথা আমি তাকে ভালোবাসি এখন শোনেন 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 আমার কথা শোনেন তাকে ফেলে দিয়ে আপনার আপনার আপনাকে সাপোর্ট করতে পারবে না পারবে না কেউ পারে না যদি পারতো তাহলে সংসার জীবনটা অন্যরকম হইতো বুঝতে পারছি তার ছেলে ভুল করছে তার ছেলেকেই সে সেভ করার চেষ্টা করবে যে কোনোভাবে হোক আপনার আপনার উপরেই আঙুল তুলবে তো এটা তো আপনি বুঝেন তো বুঝেন তারপর আপনি কি কেন বলতে চান এই গল্পটা আমি বলি আমার কথাটা আপনি শুনেন হ্যাঁ বলেন বলেন তো আপনি কি বলুন আমি জানি তারপরে বলেন হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ তারপরে আমি বাড়িতে রাত বারোটা ঠিক বারোটা আমার এই বাসা থেকে ওনারা বের করে দেয় তো আমি চলে যাই বাসায় যাওয়ার পরে আমার মতো আমি থাকি ওনাদের মতো ওনারা থাকে থাকার পরে ওনারা একদিন হট করে আমাকে ফোন দেয় দিয়ে বলতেছে আমি নাকি ওনারা ডিপোজ দিতাম বাবা করছে আমি তো আমার বললামই তো একটা কথা যে আমি আমার বাবা মার থেকে বেশি বিশ্বাস করতাম ওরে আপনি এখনো ভুলের মধ্যে আছেন ঘরের মধ্যে আছেন আপনি রেডিওতে গল্পটা বলে আপনি কি প্রমাণ করতে আসছেন যে ওর বাবা মা শুনবে শোনার পর আপনার উপর সিম্প্যাথি হবে जबरदस्ती घर मध्य ढुक प्रचुर पार्शविक अत्याचार कर আমাকে জাস্ট অ্যান্সার করেন ভালো লাগবে নাকি আপনি ওকে এখান থেকে চলে আসবেন কোনটা করবেন অবশ্যই ভালো লাগবে কারণ আমি তার ভালোবাসি তার এগুলো ভালো লাগবে থাবড়া থাবড়ি করলে ভালো লাগবে আপনি সুস্থ না আপনার আপনার ট্রিটমেন্ট হওয়া উচিত আমি সরি আমি আমি রিয়েলি সরি আপনি একদমই সুস্থ না কোনো সুস্থ মানুষের গল্প এটা হইতে পারে সুস্থ মানুষের গল্প না ভালোবাসার কাছে কোনো কিছু হার মানে না দিস ইজ দিস ভেরি মাচ এক্সট্রিম এটা লাভ না এটা সমস্যা এটা অবশ্যই সমস্যা এই সমস্যাটাকে অ্যাড্রেস আপনি যেটা বলতেছেন আপনার ভালো লাগবে এটা ভালো লাগবে না আপনি এই সমস্যার মধ্যে এখন আছেন হ্যাঁ এবং যেদিন আপনি রিয়েল লাইফটা ফেস আমি জানি না একটা মানুষ এত কিছু করে জোর করে হলেও আপনি তাকে পেতে যাচ্ছেন তো তাহলে সে যেভাবে চাইছে সেভাবে থাকেন নাই কেন হোটেলে হোটেলেই থাকতেন সমস্যা কোথায় ছিল এই এরকম করে কয়েক বছর থাকবো আপনি এটুই তো মানতে পারেন এতে ঘরের মধ্যে ঢুকে যখন একটা মানুষ আপনার গায়ে হাত তুলবে অত্যাচার করবে গালি গালাজ করবে তখন ওটা ভালো লাগবে আপনার তখন তো থাই একটা হলো থাই একটা বাড়িতে থাকতে পারলাম তাই না এটা ঠাই হলো আপনাকে তো নিয়ে নিয়ে হোটেলেই থাকতে চাচ্ছিল সেটাই করতেন আপনি তো তাকে ভালোবাসতেন সমস্যা কোথায় ছিল बुजते मानसिकता 
ডেফিনেটলি কারণ এটা এগুলোর এগুলো জীবনকে কখনোই ভালো রেজাল্ট কোনো কিছু দেয় না ওই ছেলেটা যখন এর এই উইকনেসটা বুঝতে পারছে তখন ওর সাথে অবশ্যই খারাপ আচরণ করছে এবং করতেই থাকবে কারণ ও বুঝতে পারছে ও তো ছেড়ে যাবে না এবং যতটুকু খারাপ আচরণ করে যায় আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ওরও একটা ক্রেজিনেস গ্রো করে গেছে যে কত খারাপ আচরণ করতে পারে থানা পুলিশ সব কিছু করে ফেলছি এটা শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই বাট সংসার জীবনটা এভাবে হয় না এবং এটা শেষটা যত দ্রুত হবে গল্প শুনে যেটা মনে হয়েছে ততই ভালো শুভস্ব শীঘ্রম এটা শেষটা যত দেরিতে হবে ততই বেশি ক্ষতি হবে কারণ এরপরে ভালো কিছু থাকতে পারে বলে আমার ইকুয়েশন বলে না এই হচ্ছে বিষয় কারণ আর কি থাকে থানা পুলিশ হয়ে গেল মানে কোনো কিছু তো বাকি থাকলো না তাই না একটা জিনিস যদি বাকি থাকে যে না ঠিক আছে থানা পুলিশ হয়নি আইন শিল সালিশ হয়নি বিচার হয় নাই বাড়িতে উঠি নাই এখনও কিছু বাকি আছে এখনও মুরুব্বীদের পাটটা বাকি আছে এখনও ওই জিনিসটা বাকি আছে কেউ না কেউ একটা বেটার সলিউশন দিবে কোনো কিছুই যখন বাকি থাকে না তারপরে যখন সম্পর্কের অবস্থাটা এরকম হয় তো ডেফিনেটলি ইটস নট এ গুড রিলেশনশিপ এবং এটার থেকে আমাদের একটা শিক্ষা নেওয়া উচিত প্রথম কথা হচ্ছে বিয়ের ব্যাপারে সবসময় একটা কথা বলি মানে এগুলো সমস্ত কিছুই গল্প শুনে শুনে থেকে বলা অভিজ্ঞতা থেকে বলা বিয়েটা আসলে শুধুমাত্র মনের বন্ধন নয় আমি আমি রিপিট করি আবারও মনের বন্ধন নয় এটা একটা পারিবারিক বন্ধন এবং এটা শুধুমাত্র ইমোশনাল থিং নয় বরং এইটা অনেক বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি সারা জীবন সেটা ক্যারি করার মতো মন মানসিকতা এবং অ্যাটিটিউড দুই পক্ষ থেকে আছে কিনা সেটা জেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নইলে রিলিজিয়াসলি বলা হয়েছে রোজা থাকো অথবা বলা আমি যদি এই রিলিজিয়নের বাইরে এসে যদি বলি তাহলে আমার আমি বলবো যে নো ইফ ইউ আর নট ফিট দেন ডোন্ট ড্রাইভ এই হচ্ছে বিষয় আপনি ভালো থাকেন আপনার জন্য আমি দোয়া করি আপনার এতটুকু গল্পই এনাফ তবে আমি আপনাকে চাইব যে আপনি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখবেন যে আপনি নিজের সাথে নিজে অন্যায় করতেছেন কিনা কট দিস ইজ নট লাভ দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রেজিনেস পড়াশোনা করেছেন নিশ্চয়ই কতদূর কিন্তু থানা পুলিশ তো আমি করিনি কতদূর সেটা ইম্পর্টেন্ট না থানা পুলিশ আরও আগে করা উচিত ছিল সো এদের থেকে করে ওকে পুলিশে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যাই হোক আপনি এখন বলেন আপনি পড়াশোনা করেছেন ক্লাস সেভেনে পড়ছি আপনি আবার বিদেশে চলে যান ভালোবাসেন এটা যদি সত্য হয়ে থাকে যা যা করছে আপনার সঙ্গে বা যা হয়েছে তাহলে এটা একটা ক্রাইম এটা একটা বড় ধরনের অপরাধ এবং এই অপরাধে আমি মনে করি আপনার আইনের সাহায্য নেওয়া উচিত এবং খুব স্ট্রংলি সেটাকে আমি তো লাস্ট নিয়েছি আইনের সাহায্য ওকে জেলে জেলে পড়তে পারছেন কোনো মামলা করছেন কোঠে মামলা করছে কি মামলা করেছেন নারী নির্যাতন সেটা নারী নির্যাতন যৌতুকের মামলা যে আমার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছে সেটার বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছে এবং এই মামলার রেজাল্ট কি দাঁড়াইছে হ্যাঁ তারা কোঠে আসছে হাজিরা দিচ্ছে হাজিরা দিয়ে গেছে আপনি মুখে বলেন হু করলে তো হবে না বলছে এটা হ্যাঁ বলছে যে তোমরা মামলা উঠে পেলো তুমি এটা সমাধান করে ফেলো আচ্ছা তো মামলা আপনি তুলে ফেলছেন না আমি বলছি যে আমার হাজবেন্ড আমার সাথে একটু কথা বলো কথা বলে আপনাকে যদি বলে মামলা তুলে ফেলো আপনি মামলা তুলে ফেলবেন বলে যে আমি তোরে রাখবো না বা তোর সাথে সংসার করব না তুই মামলা উঠা আমি সত্যি তার মানে ওই কথাটার অপেক্ষা সে তো আমাকে কথা দিয়েছিল কখনো ছেড়ে যাবে না আমি শুধু তার মুখ থেকে এটাই শুনতে চাইছি সে যদি এটা বলে সত্যি সত্যি আমি সেটাই করব কিন্তু তাকে আমি বিশ্বাস করে ভালোবেসে বিদেশ থেকে ছুটে আসতে পারলাম কালকের মধ্যে আপনি আপনি বলেন তো আপনি বাপের পারমিশন ছাড়া কেন বিয়ে করছিলেন আপনি এটা বলেন আপনি ভুল করছেন আপনার ভুলগুলো দেখেন না আপনি শুধু ছেলেটার ভুল কেন দেখতেছেন আপনি বাপের পারমিশন ছাড়া কেন বিয়ে করলেন আমি ওর ভুল দেখছি শেষ করি আপনি বাবার পারমিশন ছাড়া বিয়ে করছেন কি করেন নি আপনার বাবা বেঁচে আছে হ্যাঁ আছে তো এই ভুলটা কেন করছেন আপনার বাংলাদেশে আসছেন আপনি ওর ওর বাড়িতে গেছেন ওর সঙ্গে আপনি স্টে করতেছেন ওর বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছেন থানা পুলিশ করেছেন আপনার পরিবার আপনি জানেনই নাই কেন করছেন এগুলো করছি আমি তাকে ভালোবাসি সে যেটা বলছে আমি সেটাই মেনে এভরিথিং ইজ ফেয়ার লাভ এন্ড ওয়্যার বাট আপনি যদি সেই জায়গা থেকে আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন আপনি প্রাপ্তবয়স্ক বাট তাহলে তার কিছু বলার থাকে না বাট দিস ইজ ভেরি ইনজাস্টিস মনে করি নিজের সাথে ইনজাস্টিস করা হয়েছে প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এরকম গল্প আমরা 
আপনার জীবনে হোক সেটা চাই না কারণ প্রত্যেকটা মানুষই খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আপনার যদি কারোর সঙ্গে বসবাস করতেই হয় সেখানে যদি ইম্পর্টেন্সি না থাকে তাহলে আপনি তার সঙ্গে কেন থাকবেন সেই যুক্তিটা ক্লিয়ার থাকা উচিত যদি এটা হয় যে বাচ্চা কাচ্চার জন্য আপনি স্যাক্রিফাইস করছেন যদি এটা হয় যে না আপনার সন্তানদের জন্য আপনার এই স্যাক্রিফাইসটা করা উচিত যদি এটা হয় যে না অন্য কোনো পার্সপেকটিভ আছে যে আপনি মানুষের সঙ্গে সুখী না কিন্তু আপনার সন্তানদের কথা চিন্তা করে আপনি স্টে করছেন তাহলে একটা লজিক থাকে কিন্তু নিজের জীবনটাকে স্পয়েল করে দিয়ে যে মানুষের কাছে কোনো ভ্যালু নাই এত মূল্যবান জীবন সৃষ্টি করতে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠালেন তার পায়ের কাছে সোপে দিলাম এবং সে জ্যাম নিচ্ছে তাই আমরা ফুটবল খেলল তাহলে আমি মনে করি যিনি এই কাজটা করছেন তিনিই প্রথম অপরাধী অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভরাত্রি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় 